皆さんこんにちはアクロショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます今回は2024年8月28日の新入荷情報についてお伝えいたします、えー、内容なんですけども、えー、と水草一点とその他、えー、海水の方からですね、えー、いくつか生態が入りましたのでご紹介いたしますまず水草なんですけどもこちらですアヌビアスのスターダストこれね結構マニアックな品種で、まあ、フイリのアヌビアスってね最近ねよく見かけるようになったと思うんですけどもこれはですね名前の通りですねスターダスト、えっと、星屑をねこう散りばめたような美しい葉っぱをしているアヌビアスで当店で入荷したのはね、えっとまあ、個人ブリードものものは別としてちゃんとしたファームで正規ルートで入ってきた商品としては約10年ぶりぐらいかなと思います。もう待望の水草ですねもうここ最近で一番のビッグニュースなんですけども、えー、ついにやってきましたでねやっぱりねこのスターダストね何がいいかというとあまりにもこうマーブル感がね強いとどちらかというとレイアウトよりというよりも、まあ、コレクション、まあ、その水草自体をまあ鑑賞するみたいなね、えー、感じになることが多いんですけどもスターダストについては程よいこの負の入り方、えー、この白い模様が上品に入るというところもあって、まあ、もちろん単体で、えー、楽しむこともできますしレイアウトに使った時にバランスが崩れないんですね、まあ、レイアウトの中でねデザイン的にしっかりね溶け込んでくれる使いやすさがあるんですけども、まあ、単体で見るとすごい美しいと、まあ、ブセファーランドラみたいなね、えー、楽しみ方になると思うんですけども、まあ、非常にレアでかつ美しいそしてベラボーに高くない。っていうこともあって、まあ、非常にねおすすめのアヌビアスです。でサイズもアヌビアスのプチぐらいのサイズなのでそこまでこう大型化しないということもあって大型水槽から小型水槽まで全部幅広く使用できると、えー、これね本当に使いやすいで育成もしやすいですし見た目も綺麗ともう3拍子揃ってるアヌビアスですね、えー、こちらね今回たまたまね、あのー、ある程度の数が入ったんですけども、まあ、ちょっと先行で、えー、当店の公式 X の方ですね、えー、の方でツイートで、えー、ご紹介したってこともあって、まあ、ちょっとね若干数は減っちゃったんですけどもまだあと残り少々ありますので気になった方は是非お問い合わせください、まあ、もちろんご来店いただければね好きな答え選んでいただけるかと思うんですけども、まあ、ご遠方の方でしたら通販対応可能なので、えー、こちらのね、えー、メールアドレスまでご連絡くださいご質問とかお問い合わせ等も含めてこちらのアドレスの方にねいただければ、えー、お答えいたします、まあ、次回の入荷がねもうちょっといつになるかわからないということもありますのでまたこれでね何年間あげちゃうとかなったらもう最悪なんでね、まあ、ぜひこの機会に待つ気になる方はゲットしてください、まあ、すぐに入るという可能性もねゼロではないんですけど、まあ、前回で言うとファームでねいつも載ってたリストからあれなんか消えたなみたいになって、まあ、どうなってるのかなと思ってたらもう、まあ、それがね数ヶ月あ見ないなそしてえ年単位で見ないな何年も見ないなそして10年ぐらい経ったと、えー、今回そんな感じで非常にね、えー、ビッグニュースだと思いますで次に、えー、こちら、えー、海水の生態ですねえーまあ、当店ね水草チャンネル言ってるんですけども最近ですね、えー、今年から、えー、海水水槽の方もね手がけまして、えー、こちらね、えー、販売水槽ですね横幅1 2 0ンチの水槽なんですけどもこちらにね、えー、ライブロックと、えー、サンゴソフトコーラルを、えー、販売しておりますもうねとにかくねこう見ていただくとね分かるんですけどめちゃくちゃ状態ですえー、もちろんこのね仕入れ先っていうのも,もう厳選しましたしもう特に一級品を集めておりますで品種については今現在ソフトコーラルとライブロックの販売にはなってるんですけども、まあ、将来的にはね SPS とかね緑石とかもね、えー、販売できればと思っておりますまずはやっぱりこの海水水槽を初めてやる方でもまず死ぬことのないサンゴ、まあ、初めて海水水槽を立ち上げて、まあ、すぐにサンゴ死んじゃったとかね発火しちゃったとかなるとねやっぱり面白みがねわからないままなんかもう嫌になっちゃうみたいなこともあると思うのでまあよほどのことがない限りよほど無茶な管理をしない限りえちゃんときれいに育ってくれるサンゴを、えー、選択しておりますなので当店で販売している、えー、サンゴについてはもうね中級者上級者はもちろん初めてこれから、えー、海水水槽をやる方にとっても、えー、とっつきやすい品種となっておりますではねちょっとね品種ご紹介していきたいと思いますでまず一番最初やっぱりライブロック
これねもう抜群です、まあ、私自身もねもういろんなところからねライブロック仕入れてみたんですよね、えー、今回やっぱり海水水槽を、えー、やっていくということでやっぱり生半可なものをねやっぱりこの入れたくないというのもあっていろんな業者からね入れたんですけれども、まあ、今回抜群にいいものを見つけたんでやっと出会えたなっていう感じですねもう石灰層の月とか色味とかね形状も含めてねめちゃくちゃいいですもしライブロック探している方いらっしゃいましたらぜひ、えー、当店にお越しください、まあ、当店はねもう水草レイアウトの専門店ということを今までやってきたのでやっぱりレイアウト素材の大切さっていうのはねもう本当にこだわってきたのでまあ、それがやっとねもうとてもいいものが、えー、仕入れることができましたのでぜひねライブロックおすすめです一押しですとにかくねいいライブロックでやっていただくと水質浄化にもつながりますし立ち上がりもめちゃくちゃ早いですし見た目も綺麗で鑑賞価値もあるともう言うことありませんのでね、えー、こんな感じで<笑>激推ししてますで、えー、次に3号ねちょっと一点一点見ていきたいと思うんですけれども、まあ、まず定番中の定番なんですけども海きのここれねまあ強い<笑>強くてまあ可愛いですよね丸くてはいまあそんな感じもあって、まあ、海きのこはもう定番などで外せないということで置いていますちょっとサイズバリエーションはね SML みたいな感じでちょっと、えー、種類別にありますのでこちらもね、まあ、海水水槽ね初めてスタートしたけれども、えー、3号がどれを入れたらいいのかよくわかんないという方はね、海きのこ鉄板なんでね、ぜひ入れてみてください。めちゃくちゃ簡単です。で、あとね、えー、かなり立派な株なんですけども、筒海ズタでこのようにね、えー、よく見るとお花のようなね、えー、ポリップが開くということもあって、めちゃくちゃ綺麗ですね。やっぱりディテールが細かいので、これもね、本当小型水槽で海水やりたいという方にはまあ外せないかな。非常に綺麗ですでバリエーションもね、えー、とグリーンタイプとホワイトタイプとあるんで、まあ、特にねこのグリーンこれの個体めちゃくちゃいいですで当店の場合はもうこのね仕入れた個体をバラバラにしてあの細かく販売させていただくっていうよりも、まあ、やっぱりそのね自然で取れたね形そのままをねやっぱりお客様にこう、あのー、鑑賞していただきたいってこともあるので結構大きいんですけども単体で、えー、販売しておりますこのね立派な個体もう XL サイズみたいな感じなんですけどもこの個体のまま販売しております、まあ、もちろんお客様の方でねバラしていただくのは全然いいと思うんですけどもやっぱりこの大きな株で入れていただくと非常に強いので見栄えも非常にいいのでおすすめですで次にこちらですね柳片戸坂これもねあの非常に簡単ですであの、まあ、見た目がですねもうザ・サンゴみたいな形をしているんでね,こうね細かい、ね、枝分かれしててであの、まあ、水流にねあのこう沿ってゆらゆらしたりとかするので非常に美しいですね、まあ、やっぱりちょっと海の、ね、中の雰囲気を作りたいって方は、まあ、柳いいかなと思います非常にね、まあ、これもねめっちゃ強いんでまあまあそうそう死なないですねで株のサイズもねめちゃくちゃでかいですもう XL サイズみたいなね超特大サイズなのでまあ個体自体も強いですしもう見栄えドーンですねセンタープランツみたいなものですね水草水槽でいうとねもう主役を張れるぐらいの派手さがあります、まあ、こちらもね、えー、ちょっとグリーンがかかってるやつとちょっとホワイト系のやつと、まあ、バリエーションもありますであとこちらですねこれちょっとね株はそんなに大きくないんですけども白筋ウミアザミ、まあ、ウミアザミもねこうやっぱソフトコーラの代表的な品種でどちらかというとこのねゆらゆら感がね、えー、かわいいですこちらですね結構ね小ぶりなのであの、まあ、小型水槽で、えー、スタートされる方には最適サイズかと思います非常にね状態もよく大きく育ってくれると思いますやっぱこのゆらゆら系はね綺麗ですよね、まあ、特に海水水槽の場合、まあ、水流がね、えー、非常に大切なんでその水流に沿ってゆらゆら売れる姿見てると、ね、本当に癒されますね次にケアリですねまあ、ケアリムシと言われてるやつで、えー、この筒の中にねケアリムシが入ってて先端がね花のように開くとまあ、これもまた育成簡単なんで、まあ、よほどね、こう、なんかめちゃくちゃ環境悪ければね、ボドッとね、この先端が散れて落ちるみたいなね、ことはあるんですけども、まあ、当店で過去にね、それなったことないので、まあまあ、これも普通に管理していただければ、簡単に飼育できると思います。まあ、やっぱり綺麗ですよね。あの、華やかですし、うん。で、育成も簡単と。まあ、ケアリについても、えー、初心者向きかと思います。まあ、こちらもバリエーション違いでちっちゃいやつとちょっと大きめのやつと2種類在庫をしておりますであと海水の生態なんですけれどもマガキガイとシッタガガイこれはですねもう完全にマスト
、えー、もう水草水槽でいう大和沼海老みたいなもんでもうやっぱりコケ掃除のプロフェッショナルということで、まあ、必ずタンクメイトとして入れておくということもあって、えー、在庫しております。まあ、やっぱりね、まあ、何かの表紙にねこうあの死んじゃったりということはたまにね落ちることあるんでもしね個体が減っている場合はやっぱその都度補充していただいた方がコケ対策になると思いますやっぱねこのねサンゴズナこの、ね、下のねやっぱ白い砂がねもう茶色くなってくるんで、まあ、とてもね前回、えー、先日ねこんな状態だったんですけどね、えー、マガキと、えー、下から入れる前はこんな感じでもうドロドロのねちょっと、えー、サンゴズナだったんですけども入れた途端ねもう翌日にはもう真っ白のねえー、本当に美しい、えー、サンゴズナにしてくれましたのでもう馬力はね半端じゃないですね、まあ、見た目も結構可愛いんでね、えー、と形もね本当になんかあの可愛らしい形してるんで、えーまあ、これは、えー、マストですね、まあ、立ち上げ後結構ね早めの段階で入れられるので、まあ、お魚とサンゴ入れる前の段階で、まあ、貝と。えー、マガキガイとシッタカセットで入れていただくこといいと思います。まあ、シッタカはねガラス面掃除したりしてくれますし、えー、マガキガイはねあの下の砂を、えー、きれいに掃除してくれると。まあ、海水水槽にとってはもう外すことができない、えー、コケ取り生態となっております。で最後にね今これ泳いでるねこれ、えー、コバルト、えー、とルリスズメですねルリスズメ、えー、こちらもね販売できるんですけどちょっとねこれ多分すくうのほぼ無理なんでもし購入されたいって方がいらっしゃいましたら、えー、ちょっと余裕を持って数日前とかに行っていただければ、えー、もう隔離ケースに入れてあの分けておきますので、えー、生態も販売できます今現状でしたら、えー、と生態の取り寄せとかねまあサンゴの取り寄せもそうなんですけども、えー、事前オーダーで、えー、とお好きな品種全部ね、えー、当店で入れることできますのでそのあたりもご要望ございましたらおっしゃってください。まあ、今回ね、ちょっとね、海水の、えー、内容多かったんですけども、今ね、結構ね、もう海水熱いですね。もう、SNS とかね、インスタとか見ててもね、皆さんね、目にされたことあると思うんですけど、めっちゃスタイリッシュなんですよね。もう正直、海水水槽って、昔は、まあ、インテリア感っていうよりも、まあ、好きな人が、本当にこの生き物を、まあ、飼育するみたいなね、ザ・飼育水槽みたいな感じだったんですけども、こちらもね、最近やっぱりね、ちょっとおしゃれなインテリアで、海水水槽を始める方非常に多くなっておりまして、まあ、実際当店でも今、まあ、この水槽もね生態販売水槽も入れたら4大海水水槽を展示してるんですがめちゃくちゃねリアクション大きいですね、まあ、もちろん水草水草でいいですし海水は海水でまたね違う世界があるんですけども、まあ、当店の場合とにかくインテリアとしてどうディスプレイするかみたいなところをものすごくね重視しておりますのでちょっとダサいね機材とかダサい管理方法はちょっとねやらないので見た目よしそして中の生き物も状態よく変える設備のみピックアップしておりますでまあ今ね冒頭にちょっとライブロックのお話しさせてもらったんですけどもライブロックにはライブロックの良さがあるんですがこのレプリカの方も当店力を入れておりますえー、レプリカのね、えー、ライブロックも非常にたくさん在庫ありますのでちょっとこだわってこう、えー、中のレイアウトを構築されたいという方はぜひ当店の方にお越しくださいめちゃくちゃ在庫ありますんで、まあ、特にね、えー、豆デザインの、えー、豆ライブロックめちゃくちゃあります、えー、もうね大量にちょっと並びきれないぐらい持ってるんですけどもこちらもお好きなレイアウトを組めますので、えー、もちろんアドバイスも可能ですまあ、ちょっとねライブロックとこのレプリカのねライブロックの違いであったりとかメリットデメリットこの辺りもね皆さん初めてする方どっちがいいのっていうところあると思うんですがえこれについてはねちょっと今回話すとめちゃくちゃ長くなるのでえまた次回の動画でえ解説できればと思いますいや本当にね海水水槽ねめちゃくちゃ面白いですあの本当にちょっと水草専門店が何言ってんだみたいなねちょっと思われるかもしれないんですけども海水水槽についてはね私自身もね20年前にやっててそれからしばらく数年続けてちょっとねもう水草の方に注力するっていうことで一旦海水の方は、えー、抜けたんですけどもねでまたねちょっとね戻ってきちゃいましたねあまりにもねやっぱり当時の面白さみたいなのが、えー、ちょっと私の中で忘れられないということもあったのでちょっと海水の世界に戻ってきたんですけどもやっぱり当時と比べてねもう本当に10年前とかと比べたらもう断然機材も良くなってますし。えー、スタイリッシュに海水水槽を飼育できますんで、まあ、この辺りもねもうめちゃくちゃ海水おすすめですもう専門店としてのね知識ノウハウめちゃくちゃ持ってますんでもうどちらも対応できますもう水草やりたい方は海水やりたい方はどっちも対応できます、まあ、これからねなんとなくアクアリウムを始められたいという方で、えー、どっちにしようかなみたいな方もまず当店に来てください
来ていただければ実際に、えー、両方の水槽を見ていただいて水草と海水見ていただいて、えー、とどういう特徴があるのかどういった違いがあるのかというのも、ね、詳しくご説明できますので、えー、ご自身に合ったアクアリウムを選ぶことができると思います。このような感じでね、えー、今回新入荷情報ということで、ちょっと海水と、えー、水草一種類、えー、ご紹介いたしましたが、今後もこちらのチャンネルではですね、えー、新しく入荷した商品であったりとか、一押しのアイテムとかね、どんどん紹介していきたいと思いますので、継続的に見ていただければ嬉しいです。で今回お話しした内容の中でちょっと海水に関する内容、えー、過去の動画ありますのでそちらも、ね、下の概要欄に貼っておきましたのでよろしければご興味あれば見てみてください、えー、あとアヌビアス関連ですねアヌビアスの正しい巻き方とかねアヌビアスをどうアレンジするかみたいなちょっとアヌビアス関連の動画もピックアップしておきましたので下の概要欄よろしければご確認くださいもし今回の内容良かったっていう方がいらっしゃいましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しいです。今後もこちらのチャンネルでは水草水槽から海水水槽、そしてパルダリウムまで、えー、幅広くアクアリウムのことについてノウハウ、技術などをどんどん公開していきたいと思いますので、交互期待ください。また、いいねマークでの高評価もいただければ大変嬉しいです。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。